அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய மருந்து பாசானக்கட்டு வெள்ளை பாசனத்தை வந்து எப்படி கட்டுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் செய்யும்போது சுற்றி செய்த வெள்ளை பாசனத்தை பயன்படுத்துங்க நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் பாசான மெழுகு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாசான மெழுகு அந்த வீடியோவில் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபா வேப்பண்ணைக்கு மூணு ப மூணு கிராம் அதாவது கால் பழம் சங்க பாசனம் கலக்க சொல்லி இருந்துச்சு நம்ம ஒரு அரை லிட்டர் கிட்ட வேப்பண்ணை ஊற்றுனால நம்ம ஒரு ஒம்பது கிராம் சங்கு பாசனம் எடுத்து பண்ணோம் அந்த மருந்து பண்ணி அந்த வேப்பண்ணையை மெழுகாக்குது இந்த பாசனம் அது நல்லா எக்ஸ்ட்ரல் யூஸ்க்கு நல்லா வேலை செய்யுது வழியெல்லாம் நல்லா கேட்குது அப்போ கீழே வந்து அந்த பாசனம் கட்டி மிச்சம் இருந்துச்சு அது அப்படியே தான் கரையாமல் உருகாமல் அப்படியே தான் இருந்துச்சு ஆனால் அதில் இருக்க அந்த மருத்துவ குணம் வந்து வேப்பண்ணையை வந்து நெய் மாதிரி மாற்றிடுச்சு அப்போ நம்ம கமெண்ட்டில் நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்க சரிங்க அந்த பாசன கட்டி என்ன பண்ணுறது அந்த பாசன கட்டி என்ன செய்யலாம் வேறு எதுக்காக பயன்படுமா அப்படின்லாம் கேட்டேங்க அதுக்கு இப்போ வந்து உங்களுக்கு எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு தான் உங்களுக்கு வீடியோ காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த பாசன கட்டி என்ன பசியோடு தான் இருக்குது அது நல்லா துணியில் தொடச்சிட்டு அந்த வேப்பண்ணையோட இதாக இருக்குது இப்போது அந்த டெரகோட்டா ஐட்டம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எல்லாம் மண் தட்டு மண் கிண்ணம் மண் குவளை அப்படி நிறைய வந்துருச்சு அதில் செய்கிற ஐட்டம் இது கொஞ்சம் பார்க்க வந்து லுக்காக இருக்குது அப்படின்றக்காண்டி இந்த இதை வாங்கிட்டேன் அதில் வெடிப்பை போட்டு சரி உருக்கி அதில் பண்ணிடலான்னு பண்ணான் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது இந்த அழகுக்கு வச்சுருக்கிற இது வந்து நெருப்பை தாங்காது அப்படின்னு நான் அந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வெடிப்பு அதே மாதிரி ஒரு பழத்துக்கு மேலே போட்டாச்சு போட்டு நெருப்பில் வச்சதும் அது சூடு தாங்க முடியாமல் ஏன்னா இந்த டெரகோட் ஐட்டம்லாம் வந்து புடம் போட்டு எடுக்கலை சும்மா அப்படியே இது பண்ணி மைக்ரோ ஒன் மாதிரி ஒன்றில் வச்சு எடுக்கிறாங்க இது இயற்கையான நெருப்பில் சுடாதனால அது வந்து நெருப்பு தாங்காமல் உடஞ்சி வெடிப்பெல்லாம் எரிஞ்சிருச்சு சரி நம்ம எடுத்த காரியத்தை இடையில் விடக்கூடாது சரி கட்டாயம் அது மறுபடியும் முடிப்போம் சொல்லி நாகம் இருக்குன்னு சீம மூசை வஜ்ர மூசைன்னு சொல்லுவாங்க சாதா மூசைக்கு இந்த மூசைக்கு என்ன இதுனா சாதா மூசை வந்து வெறும் செம்மண் அதை களிமண்ணில் தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த மூசை எப்படின்னா கறித்தூள் அப்புறகத்தோட தூள் இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் துணியெல்லாம் இடித்து போட்டிருப்பாங்க இதில் செஞ்சதுனால இது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எவ்வளோ லோகத்தை உருக்குனாலும் புகை அழுகுனாலும் அதாவது புகை நெளியுமே தவிர உடையாது அவ்வளோ பவரானது சரி அதில் வச்சு செய்வோம் சொல்லி அதில் அதே மாதிரி ஒரு பழம் வெடிப்பை போட்டு உருக்க ஆரம்பித்தோம் அது நல்லா தாங்குச்சு வெடிப்பு உருகு உருனதுக்கப்புறம் அது உருகிடுச்சான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கம்பி வச்சு உள்ளே நல்லா சுற்றி பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக அந்த பாகம் வந்து விளாங்காய் பருமனில் ஒரு சட்டி அதாவது சின்ன சொம்பு மாதிரி இருக்கிற இதில் தான் பண்ணணும் நம்ம நவச்சார கட்டு கூட அதில் தான் பண்ணோம் இப்போ உங்களுக்கு அந்த நாகம் சுற்றி பண்ணும்போது நெருப்பு கொஞ்சம் மீதமாக இருக்குது சரி இதில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லி தான் பண்ணோம் நீங்கள் பண்ணும்போது நவச்சார கட்டு வீடியோ பாருங்கள் அந்த நவச்சார கட்டில் என்ன இது யூஸ் பண்ணுறேன்னா அதே மாதிரி ஒரு சொம்பு மாதிரி இருக்கும் களையும் அதுதான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா வந்து வெடிப்பை காட்டிலும் ஒரு நாலு விறக்கடை எட்டு விறக்கடை வந்து கேப் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் வெடிப்பு பொங்கும்போது அதுக்குள்ளேயே இதாகும் வெளியே கசியாமல் இருக்கும் நம்ம குகையில் பண்ணுறதுனால அதிக நெருப்பு ஒன்று அது வந்து வெளியே ஊற்றுது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் மருந்து நல்லபடியாக முடிச்சுட்டோம் பாருங்கள் எப்படி ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ நல்லா உருகிடுச்சு வெடிப்பு தண்ணி மாதிரி இருக்குன்னு நமக்கு இப்போ நல்லா தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த வெள்ளை பாசனை கட்டி அதுக்குள்ளே செலுத்துகிறோம் வெடிப்பு தண்ணி மாதிரி எருகும் போது அது உள்ளே போடுறோம் இடிக்கில் பிடிச்சி போடணும் கீழே கீழே போட்டுறக்கூடாது கீழே போட்டால் அது நெருப்பு போட்டால் அது ஆவியாகிற பொருள் அது நல்லா அது ஒரு குரடையில் பிடிச்சி கரெக்டாக வந்து அந்த குகைக்குள்ளே இருக்க வெடிப்பு நீர்மமாக இருக்கிறதுக்குள்ளே போடுறோம் உள்ளே வாங்கினதும் சங்க பாசனம் வந்து உள்ளே உருக ஆரம்பிச்சிருது 
உருக ஆரம்பித்ததும் ஒரு வேதி வினை நடந்ததும் வெடிப்பெல்லாம் சாதாரணமாக இருந்த வெடிப்பெல்லாம் பொங்கி வெளியே ஊற்ற ஆரம்பிச்சிருது பால் பொங்கின மாதிரி அது வெளியிப்பு வந்து கறியில் போட்டது நெருப்பு பிடிச்சிடும் அப்படி வந்து ஃபுல்லாக அப்படி சரியுது நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சரி பாசானம் ஃபுல்லாக எரிஞ்சிருச்சு ஒன்றுமே இருக்காது போல இருக்குது இந்த ஃபார்முலா வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த நெருப்புலாம் அடங்கி அது உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து கொஞ்சம் பிசின் மாதிரி உள்ளே வெடிப்பு குமிழ்கிட்டே இருந்துச்சு சரின்னு உள்ளே கம்பியை வச்சு கிளறி பார்க்கும்போது உள்ளே தட்டுப்படுச்சு சரி உள்ளே பாசானம் இருக்குன்னு நான் வெடி இப்போ குறைஞ்சி போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இருக்கும்போது ஏன்னா ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சின்னா அந்த இருக்கிற ஹீட்டுக்கு பாசாரம் ஓடி போயிடும் நவச்சாரம்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நிற்க நெருப்புக்கு இது வந்து உடனே ஓடிடுறனால சரி தாமதிக்காமல் அதை எடுத்து வெளியே வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான் அதே மாதிரி அதை எடுத்து பார்க்கும்போது உள்ளே கம்பி விட்டு பார்க்கும்போது உள்ளே வந்து தட்டுப்படுச்சு அது என்ன இருக்குன்னா உருகி நம்ம நான் இருபத்தஞ்சி விஷா நாணயம் ஐம்பது விஷா நாணயம் மாதிரி ஒரு அஞ்சு ரூபா காயின் மாதிரி உள்ளுக்குள்ள இருந்துச்சு அது வந்து படிஞ்சிருந்துச்சு சரின்னு அதை எடுத்து நம்ம கீழே சாய்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்து வெளியே கொட்டணும் அப்போ வந்து வெடிப்பு வெடிப்பு உருகி இருக்கிற மாதிரி கீழே வந்து ஒரு ரெண்டு பீஸ் வந்து விழுந்துச்சு முதல் வந்து ஒரு கூழ்ம மாதிரி வந்து விழுந்து விழுந்துச்சு அது வந்து இந்த வெள்ளை பாசான உருகுனது தான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த குகையோட அடிப்பகுதியில் அந்த குகையோட சேப்பு கேற்ற மாதிரி ஒரு வட்டமாக ஒரு வில்லை இருந்துச்சு கடைசியில் அந்த வில்லையே பார்க்கும்போது அது வெள்ளை பாசானம் தான் இது ரெண்டையும் முதல் உப்பாக இல்லை பாசானமான டவுட் வந்ததுனால தண்ணியில் நல்லா ஊற்றி கழுவணும் தண்ணியில் கழுவி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து நல்லா இது கிடச்சிச்சு இப்போ ரெண்டு பீஸ் கிடச்சிச்சு சரி இது வெடிப்பா என்னான்னு பார்க்குற ரெண்டு பக்கம் தண்ணியில் கழுவிட்டு அப்படியே வச்சுருந்தோம் இது வந்து தண்ணியில் கரையலை அப்புறம் சங்கு பாசனம் முடிப்போம் நீங்கள் பண்ணும்போது நம்ம சிகப்பு கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கொகை அதை நார்மல் மண் மூசையில் செய்யுங்க அப்போ தான் அந்த இது உருகி இருக்கும்போது வேறு எதுவும் டஸ்ட்டு விட்டாமல் இருக்கும் இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காண்டி பண்ணது இது நல்லா இருக்குது இந்த மருந்து இதோ இந்த பாசானத்தை தாது பூஷ்டி மருந்துக்கு காய்ச்ச மருந்துக்கு இதை பயன்படுத்துனீங்கன்னா இன்னும் நல்லா வேலை செய்யும் இது ஒரு பாசான சுற்றியும் கூட பாசான கட்டும் கூட இதை செய்யும்போது சுற்றி செய்த பாசானமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்